ഹലോ ഓൾ വേൾഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം കൊറോണ ചേട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എട്ടിൻ്റെ പണി തന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആമുഖങ്ങളൊന്നും തരുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും സ്കിൻ ടൈപ്പ് സെയിം അല്ല എല്ലാവർക്കും പല സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരാൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ പല പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും എൻ്റെ ഹെയർ ടൈപ്പിനും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ഓയിലിയും അല്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്ന അല്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കിൻ ആണ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ അല്ല കുറച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈ വിൻ്റർ കൂടുതലുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂറാണ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം എൻ്റെ സ്കിൻ എസ്പെഷ്യലി വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരാറുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അല്ലാത്ത നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് ഒരുപാട് ഓയിലി ആവാറും ഇല്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാറും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പിനാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഖാദിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ മസാജ് ജെൽ ഖാദി റോസ് ആൻഡ് അലോവേറ ഓക്കെ ഇത് എഗെയിൻ ഒരു ഹെർബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു മസാജ് ജെല്ലാണ് നമ്മുടെ അലോവേറ ജെല്ല് പോലെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു മസാജ് ജെല്ലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വൈറ്റ് 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 തരി ഇങ്ങനെ ഇളകി 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 വരുമായിരുന്നു അത് തുടച്ചാലൊന്നും പോവില്ല അത് തുടച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇളകി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ അത് വലിയൊരു വൃത്തികേടായി തോന്നി എൻ്റെ ഫേസിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഇത് രാത്രി ഈ സാധനം ഈ സാധനത്തിൽ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിക്കാണ് ഒരുപാട് എൻ്റെ ഇട്ട ഉടനെ അങ്ങ് ഫേസിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല ഇതിനുള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രൈമറായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു അറോമയാണ് ഇതിന് ഇതിനൊരു റോസിൻ്റെ അറോമയാണ് എനിക്ക് ജാസ്മിൻ റോസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ അറോമാസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ അറോമാസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുള്ളത് ഇത് രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ മസാജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെക്കും ഇത് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് ഉടനെ തന്നെ അബ്സോർബ് ആയി പോകുന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഒരു ഇത് തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയേക്കാം ഇനി ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഖാദിയുടെ ഈ ഈ ജെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞത് റോസ് ആൻഡ് അലോവേര ജെൽ ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ മെസ്സേജ് ജെൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളിത് കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഉൾട്ടായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ തല തിരിഞ്ഞേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ മെസ്സേജ് ജെൽ ഖാദി റോസ് ആൻഡ് അലോവേര ഇത് നൈ നൈക്കേ എന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനുഷ്യസഹജമായ കാര്യമാണല്ലോ മടുപ്പ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് കൊടുക്കും ഖാദിയുടെ ഈ മസാജുകളിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് വേറൊരു നൈറ്റ് നൈറ്റിലിടുന്ന ക്രീം വേറെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് റിവ്യൂസും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസും എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ റിന്യൂഡ് ക്ലാരിറ്റി നൈറ്റ് ജെൽ ഓക്കെ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ റിന്യൂഡ് ക്ലാരിറ്റി നൈറ്റ് ജെല്ലാണ് ഈ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇത് ക്രുവാലിറ്റി ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് ആനിമൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ പ്ലം അവകാശപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പാരബൻസ് അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് സൾഫേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി ഈ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് നല്ല ജെനുവിനായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർലി ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഖാദിയുടെ ജെല്ല് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് ക്ലീനാക്കി ഖാദിയുടെ ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഖാദിയുടെ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്ലം റിന്യൂഡ് ക്ലാരിറ്റി നൈറ്റ് ജെൽ ഗ്രീൻ ടീ ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അരോമ ഭയങ്കര നല്ല അരോമയാണ് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല അരോമയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നല്ല നല്ലൊരു അരോമയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ജെല്ലാണ് അത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മറ്റേ ഖാദിയുടെ ക്രീം പോലെ അത്ര തിക്കല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയണ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മുഖത്ത് പെട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ഒന്നും വരില്ല ഇത് അപ്പം തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ നൈറ്റിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഫൈവിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഖാദിനെ കാണും ഈ ഖാദിയുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജുകൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യുന്നുള്ളു ബട്ട് ദെൻ ഖാദിയുടെ മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഐ തിങ്ക് യാ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഖാദിയുടെ മെസ്സേജുകളിൻ്റെ പ്രൈസ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഖാദിക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കും ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ നൈറ്റ് ജെല്ല് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയിരുന്നു രണ്ട് പ്ലംബിന് പ്ലംബിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോ എന്തോ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ് വാഷ് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നാമത് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു അരോമ വരുന്നുണ്ട് ഈ നൈജലിൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരോമ തന്നെയാണ് ഇതിനും രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഗ്രീൻ കളറിലെ ചെറിയ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ഫേസ് വാഷിനകത്ത് ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് സ്ക്രബ് തരും നമ്മൾ നൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു സ്ക്രബ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് കൊണ്ട് അത് എനിക്ക് കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി എനിക്കൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിന് ഫൈവിൽ എത്ര പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് പോയിന്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഇത് യൂഷ്വലി എല്ലാ സാധാരണ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതും കൊണ്ടുള്ള ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നല്ലതാണ് നല്ല വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൈസ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്തോ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രൈസിൽ വേറെ ഒരുപാട് നല്ല ഫേസ് വാഷസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഏറെ ചർച്ച വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാമ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് മാമ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് മാമ എർത്തിൻ്റെ സ്കിൻ ഇലുമിനേറ്റ് ഫേസ് സീറം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ് സീറത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് എല്ലാവരും ഫേസ് സീറത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു ഈ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ കണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും മേക്കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം മിനിമലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീരെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും മേക്കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം മിക്ക മേക്കപ്പിലും കെമിക്കൽസ് ആണുള്ളത് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലോങ് ടേണിൽ ലോങ് ടേണിൽ നമ്മുടെ എന്താ സ്കിന്നിന് മേക്കപ്പ് അത്ര നല്ലതല്ല കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മേക്കപ്പ് മിനിമലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് നാച്ചുറലി എങ്ങനെ കുറച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ നന്നാക്കി വെക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് മിക്ക ഇങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിക്കവരും ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ സി സിറംസും ഒരുപാട് സിറംസ് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സിറംസിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഏത് റേഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിലും സിറംസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോസ്റ്റ്ലി സിറംസും ഉണ്ട് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സിറംസും ഉണ്ട് അപ്പം പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സിറംസിലും എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കുക ഇത് മാമ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്കിൻ ഇലുമിനേറ്റ് ഫേസ് സിറം ആണ് മാമ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അഗെയിൻ ഇവർ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹെർബൽ ആയുർവേദിക് ബ്രാൻഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് വീസ് റീസൈക്കിൾ മോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാൻ വി യൂസ് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയുർവേദിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ കണ്ടൻറ് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയുർവേദിക് ആണെന്ന് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അ
എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചൊരു ഷൈൻ എസ്പെഷ്യലി ദ ഈ ഏരിയാസും നോസിൻ്റെ ഇവിടെ എൻ്റെ നെറ്റിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ഷൈൻ കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതെന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ഒരു ട്രൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാറിൽ നിന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരു ട്രൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പക്ഷേ ഈ സെറത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കും ഫൈവിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കിൻകെയർ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ മാമാഴത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം മാമാഴത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് മാമ എർത്ത് നാച്ചുറൽ ലിപ് ബാം വിത്ത് കൊക്കോ ബട്ടർ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീൽസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ചാപ്പ് ലിപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു തരാം ബീ ബീസ് വാക്സ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊക്കൊ ബട്ടർ ഷിയ ബട്ടർ ഈ ഷിയ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്പ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ചോക്ലേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവർ പറയുന്നുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല വൺ നയൻറ്റി നയൻ ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇത്ര വളരെ ആർഭാടപൂർവ്വം പൂർവമായ അയ്യോ ആർ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് തങ്ങാണ് ആർഭാടപൂർവമായ പാക്കിങ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിപ് ബാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഒരു ബോക്സിനകത്തൊക്കെ ആക്കി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിപ് ബാം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിപ് ബാം അതാ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി വലിയ കളറൊന്നും ഇല്ല ടിൻഡഡ് ലിപ് ബാം ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഈ സാധനം ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇല്ലേ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മണവും ഇല്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ് ബാം ആണിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ രാവിലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നല്ല നറിഷ്ഡാക്കി വെക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ലിപ്പിനെ പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മതി എൻ്റെ ലിപ്പിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ലിപ് ബാമും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല ലിപ്പിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലിപ്പിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നി എൻ്റെ ലിപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് പ്ലംബ് ആൻഡ് കുറച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നലല്ല എൻ്റെ ലിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ലിപ്പ് ഒരുപാട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്ന ലിപ്പ് ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല എന്നും വെച്ചിട്ട് വിൻ്റർ ടൈം ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നെ ഇളകി വരാറുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്രാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ലിപ്പ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു എഗൈൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിപ്പിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തന്നെ കൊടുക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നാച്ചുറൽ ഹൈപ്പോ അലർജനിക് മോയ്സ്ചർ ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ നല്ലൊരു സാധനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം മാമ എർത്ത് നാച്ചുറൽ ലിപ് ബാം വിത്ത് കൊക്കോ ബട്ടർ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഇവർക്ക് വേറെ വേരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ സാധനം മാത്രമേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ലിപ് ബാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ എൻ്റെ എന്താ മെബലൈൻ്റെ ബേബി ലിപ്സ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സാധന
ഒരു ലിപ് ബാം ഇട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇത് പണി തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ അനുഭവമാണേ പിന്നെ മാമാർത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എനിക്ക് മാമാർത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ കിട്ടിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൺസ്ക്രീൻ വിത്ത് ക്യാരറ്റ് സീഡ് ആൻഡ് ടെർമറിക് സത്യം പറയാമല്ലോ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പൊട്ടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഞാനിത് പൊട്ടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയ സാധനമല്ല ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിന്നെ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല സൺസ്ക്രീൻ ഇടാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണയായിട്ട് അടച്ച് പൂട്ടി വീട്ടിൽ ഫൈവ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമായി അപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കൊറോണ ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊറോണ മാറി ഞാൻ പരിയതുപോലെ ഓഫീസിൽ പോയി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഏതോ ഏതൊക്കെയോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാമാർത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാണ് കേട്ടോ സാധനം പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മിറാക്കിൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വൈൽഡ് ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു സാധനം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോസ് വാട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റോസ് വാട്ടറും ഗ്ലിസറിനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഒരു മിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോസ് വാട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമാണിത് നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എനിക്കൊരു മിറാക്കിൾ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം എ എം എ എം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എ എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അരോമ മസ്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അരോമ മസ്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റോസ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ ടോണർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഹെൽപ്പ് ടു കാം ആൻഡ് റിലാക്സ് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കാറായി ഇത് ഇതെൻ്റെ ഒരു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കാറായി ഇത് ഞാൻ നൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വാതം വരാതെ വാതം വരാതെ പറയാനുണ്ട് ഇത് പല പല യൂസസ് ആണ് ഇതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫേസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോങ് ട്രാവലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സാധനമാണ് ഇത് വേറെ ഒരു നല്ല ഉപകാരമുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് മുടി ഫ്രിസി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ മുടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് മുടി ഫ്രിസി ആയി കഴിയുമ്പം ഈ സാധനം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം മുടി അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് റോസ് വാട്ടർ ഗ്ലിസറിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഗ്ലിസറിനുമായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് കൊടുക്കും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ പേര് എ എം എന്നാണ് അരോമ മസ്ക് എൻ്റെ പറഞ്ഞ അരോമ എ ആർ ഒ എം എ അരോമ മസ്ക് എം യു എസ് കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത്
എന്ന് പറയുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവർ എഴുതിയേക്കുന്ന റിലീഫ് സ്ട്രെസ് പ്രിവെൻസ് പ്രിമച്ചുവർ ഹെ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഹെയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അയ്യോ ഞാൻ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സോറി കേട്ടോ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അപ്പം ഞാൻ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ഹെയർ ഓയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളാണല്ലോ ഈ കൊച്ച് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എൻ്റെ ഒരു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ബോട്ടിലാണ് എൻ്റെ ഇതിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് ഞാൻ മുന്നേ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചളുക്കി ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് 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 അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ എടുത്ത് ചളിക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ അമ്മ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യവാസമാണോ എന്ന് വരെ വിചാരിച്ച് പോയി ആ ബോട്ടിൽ ചളിക്കി എന്താ എൻ്റെ അവസാന തുള്ളി വരെ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കളഞ്ഞത് ഇപ്പം എനിക്കിത് പുതിയതായി കിട്ടിയിരുന്ന ബോട്ടിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത കുളിയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിലായിരിക്കും ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എൻ്റെ ഹെയറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അമേസിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് ഞാൻ പല ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ മാമായർത്തിൻ്റെ ഓനിയൻ ഓയിൽ അതും ഒരു നല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അത് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാമായർത്തിൻ്റെ ഓനിയൻ ഓയിൽ കുഴപ്പമില്ല ഹെയർ ഫോളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മാമായർത്തിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡില്ല ഈ മാമായർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹെയർ ഓയിൽ കിട്ടും ഓനിയൻ ഹെയർ ഓയിൽ ആ നല്ലൊരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം ആക്ച്വലി ഹെയർ ഫോൾ അല്ലായിരുന്നു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹെയർ ഫോളിനെക്കാളും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹെയർ വല്ലാതെ ഗ്രേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗ്രേ ആവാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മാറി കുടിക്ക കുളി കുളിക്കുന്നത് കുളിക്കുന്നതല്ല കുളിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറ്റേ പ്യൂരിഫയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കുളിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കത്തില്ല ചിലപ്പം ആ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ തന്നെ കുളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രേ ഹെയർ വന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഗ്രേ ഹെയർ ഉണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഗ്രേ ഹെയർ എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആയി നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ കള കറക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മുടിയിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഒരുപാട് ഹെയർ കളറിങ്ങും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒക്കെ ആകെ പൊട്ടി കുറഞ്ഞ ആകെ നാശാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എൻ്റെ മുടി അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തി എടുത്ത ഒരു സാധനമാണിത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ഗ്രേ ഗ്രേയിങ് ഓഫ് ഹെയർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ഫോളും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇത് വളരെ സൂത്തിങ് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് കിടന്നാലും നല്ലതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് കിടക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പനി പനിക്കുന്ന പോലെ വരും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കോൾഡ് വരും അപ്പം ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് കിടക്കാറില്ല ഞാനിത് കുളിക്കുന്നതിന് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് മുടിയിൽ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കും ഇന്ന് എനിക്കൊരു ബാഡ് ഹെയർ ഡേ ആണ് ഞാൻ പല പല ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്
തന്നെ ആംല ബ്രഹ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് അതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഡയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അരോമ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അരോമ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല മീൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ ബാരബിൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീ ട്രീ ഓ ടീ ട്രീയുടെ വേരിയൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് റോസിൻ്റെ വേരി വേരിയൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പല പല വേരിയൻസ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഈ ആയുർവേദിക് ബഡ്ജറ്റ് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അത് ഞാൻ വില പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ആയുർവേദിക് പ്ലസ് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ പറയാനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നത് ഖാദി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഖാദിയുടെ പാക്കേജിങ് ഒന്നും അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ല അവർ ബേസിക് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഖാദിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വർത്ത് ഇട്ടാണ് എനിക്ക് ഹൈ എൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ടു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നിൽക്കുന്നത് ഖാദിയുടെ അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് വേർത്ത് ഇട്ടാണ് ഭയങ്കര ഫാൻസി പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഖാദിയുടെ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാൻഡൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാവൻഡർ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഖാദിയുടെ പല പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ മുൾട്ടാനി മിട്ടിയൊക്കെ അവരുടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൽ പെടുന്നതാണ് ഖാദി ഖാദിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വാസമാണ് ഖാദിന് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ പ്ലം ഈ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇനിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പ്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ മാമാർത്ത് മാമാർത്ത് എനിക്ക് അത്ര ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം ഞാനിപ്പം വളരെ റീസെൻ്റ്ലി മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് മാമാർത്ത് മാമാർത്തിൻ്റെ ഈ സീറം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കിൻ ഇലുമിനേറ്റ് ഫേസ് സീറത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോട്ടെ ഈ സീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്നയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ആക്നെ കൂടി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് സാ ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ആക്നെ അധികം ഇല്ല എൻ്റെ ഫേസിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷേ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലോ ഫേസിലൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് നടത്തി നോക്കണം കേട്ടോ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ സ്കിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് വേറെ പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 താഴോട്ട് തേക്കരുത് താഴോട്ട് തേക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റില്ലെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് സാഗ് ചെയ്ത് പോവുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അത് സ്കിൻ താഴോട്ട് സാഗ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇരുന്നു കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയും അല്ല ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ റിവ്യൂ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹെയർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീറംസ് ആണിത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഓയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ ആണ് ഓയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളയുടെയാണിത് അതെ വെള്ളയുടെ ഓയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ ആണ് നല്ല സീറോ ആണ് പക്ഷേ കെമിക്കൽ ആണ് കേട്ടോ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് ലോസിറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കേട്ടോ ഇത് ലോസിറ്റൈൻ നല്ല സൂപ്പർ ബ്രാൻഡ് ആണ് എഗെയിൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹെർബൽ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം ഈ ഈ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ബോഡി ഷോപ്പും ലോസിറ്റൈനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഈ ഖാദി പോലത്തെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ലോസിറ്റൈൻ ബോഡി ഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഞാൻ എബ്രോഡിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ്സ് യൂഷ്വലി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് പോലെ തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു അതിന് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റും ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കും എബ്രോഡ് വല്ലതും പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതായത് ഖാദി പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് ഇവരുടെ എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ബഡ്ജറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബൈ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ